¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 6 y 35 y aquí comienza un día más Castilla y León Directo. Hoy dispuestos a refrescarnos de esas altas temperaturas con un chapuzón en la piscina y también con una ruta por el bosque mientras nos da el aire en la cara. A bordo de un quad o un buggy en el Valle del Tietar. Elena Rodríguez. Muy buenas tardes, Edu. Muy buenas tardes también a todos nuestros telespectadores. Fíjate, yo ya me he subido en este buggy porque lo que vamos a hacer en este programa es pasarlo en grande porque si acerca el fin de semana queremos hacer planes alternativos y que mejor que irnos de ruta pues en un buggy o en un quad que vamos a ver también a continuación. Pero ¿cuál es mejor para cada ocasión? Y sobre todo, ¿cómo está creciendo la demanda de este tipo de vehículos? Lo vemos en unos minutos aquí en Castellón en Directo. Y la aventura continúa al bajar del todoterreno en una batalla en la que podemos acabar de todos los colores, porque la munición son bolas de pintura. A por ellos que son pocos y cobardes. Marta Caña. Así es, Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aunque lo parezca, te prometo que esto no es un apocalipsis zombie. Hoy nos colamos en Paint Town porque es una escuela deportiva de paintball que además nos ofrece unas alternativas para pequeños y mayores en esta época estival. Así que se lo contaremos como siempre en unos minutos aquí en Castilla y León Directo. Claro, Marta, luego vais a acabar como para meteros directamente en remojo, como ya están, por cierto, muchos paisanos para soportar una tarde a más de 40 grados. Hoy estamos bajo el agua con los tordesillanos. Natalia Fernández. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Pues sí, con esta ola de calor que tenemos todavía encima, que hace unos 41 grados hace un ratillo, qué mejor que pasar la tarde en una piscina. Además, esta de Tordesillas está completamente reformada. Vamos a ver esas setas en la piscina y vamos a estar con todos estos pequeños en unos minutos aquí en Castilla y León Directo. Claro, estos días miramos el cielo para ver cómo aprieta el sol, pero también para contemplar el firmamento. En agosto, la configuración planetaria será la misma que ya pintaron en el siglo XV en el cielo de Salamanca. Lidia Bartolomé. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Un reciente estudio de la Universidad de Salamanca reveló que se podrá ver en realidad el cielo de Salamanca entre los días 22 y 25 de agosto de este 2022, algo que no ocurría desde hacía 141 años. Y ojo, porque la próxima vez para verlo será en 2060, así que yo que vosotros no me lo perdía. Esta tarde nos adentramos en el cielo de Salamanca en unos minutitos, aquí en Castilla y León Directo. Y del cielo de Salamanca al cielo de Segovia. Miren qué vistas desde uno de los globos aerostáticos que participan en el Festival Accesible de Globos Ciudad de Segovia. Ha empezado hoy con un poquito de retraso por el fuerte viento, pero continuará todo el fin de semana con espectaculares vuelos como los que veremos esta tarde aquí, en Castilla y León Directo. Pero a esta hora de la tarde y con más de 40 grados uno ya no sabe dónde meterse. O se queda en casa viendo Castilla y León directo delante del ventilador o lo ven en el móvil en la piscina. Nosotros hacemos una parte del programa hoy en esta. Miren qué buena pinta tiene, ¿eh? pues son las de Tordesillas. Esta localidad a 30 kilómetros de Valladolid y con bañistas Natalia Fernández de dentro y de fuera de la villa. De dentro y de fuera de la villa, fíjate, parece que tengo un ejército de minions a mi alrededor, que parece que nos han rodeado un poquito. Y es que yo creo que hoy se lo están pasando muy, muy bien, aparte de porque han reformado la piscina, porque hace muchísimo calor. No te puedes imaginar cómo estamos sudando por aquí. Hola, muy buenas tardes. Hola. A ver, ¿desde qué hora llevamos aquí? Desde las 4. ¿Y cómo nos lo estamos pasando? Muy bien. Oye, ¿qué os parece la seta esta? ¿Os, os parece divertido? ¿Os gusta? Sí. Muy chula. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más os gusta de venir a la piscina? Pues que te refrescas mucho aquí, la verdad. Mejor que estar en casa con el calor, que madre mía. Parece un horno, sinceramente, un horno. ¿Qué parece un horno? Sí, sí, sin estar mojados nos estamos cocinando. En algún momento nos vamos a quemar. O sea que es mejor estar dentro del agua, ¿verdad? Sí. Oye, ya, a ver, ¿alguien me puede decir cómo está la temperatura del agua? ¿Está fresquita? ¿Está calentita? La verdad es que está muy buena para refrescarte en pleno verano, en lugar de estar pasando calor, porque si no, te asas. ¿Y con, tú con quién has venido? A ver, cuéntame. Bueno, yo, he venido con, yo he venido con mi mamá, con mi papá, con mi primo, con mi prima, con... Eh, y, y con nadie más. 
Bueno, has venido con bastante gente, ¿no? Con... ¿Alguien por aquí que haya venido con sus amigos? A ver, ¿cuándo? Yo, yo he venido con mi madre y con mi padre. Y también ahora estoy con mis amigas. ¿Y a ti qué te parece la seta de la piscina? ¿Te parece divertida? ¿Te gusta? Sí, es súper guay. Oye, es una manera de tener una piscina. Oye, que no, en todos sus pueblos uno tiene una piscina así, ¿no? No, la verdad es que no. Somos uno de los únicos. ¿Y cómo nos lo estamos pasando por aquí, chicos? A ver, contad. Muy bien, la verdad, muy bien. Muy bien, muy bien. Pero no os hemos visto ni saltar a bomba, ni tiraros a la piscina. A lo mejor es un momento que lo hagáis, ¿no? Para que os vean desde, desde casa cómo os tiráis. A ver, venga, tiraros alguno a la piscina. O todos, se nos tiran todos en bomba. Yo no, ¿eh? Tú no te vas a tirar. Yo no. Pero con el calor que hace por dentro, por favor, si sí, es mejor estar dentro de la piscina. Yo no tengo guarro, yo no tengo guarro, paso, paso. A ver, vamos a ver, por aquí que tenemos a, a gente un poquito más mayor. Hola, buenas tardes, chicas. Hola. En vuestra casa, que habéis venido vosotras, con vuestras amigas, a pasar la tarde. Sí. Sí. Con nuestros amigos, a pasar la tarde. ¿Y qué os parece la nueva reforma de la piscina? Porque no tiene nada que ver a la que veíamos nosotros, además, en Castilla y León directo el año pasado. Claro, está bastante bien, la verdad. A veces eso resbala y eso, pero está bien. Hombre, si uno anda con cuidado no pasa nada, claro. ¿verdad? Sí. Está bien, es diferente a lo que teníamos antes. A ver, esas dos chiquitinas que no dejan de estar a mi lado, ¿cuántos años tenéis? Seis. Las dos, me lo habéis dicho a la vez. ¿Habéis venido juntas? No. ¿Os conocéis? Sí. ¿Seis amigas? Sí. sí. ¿Y vosotros, vosotros os, podéis montar, o sea, os podéis meter en la piscina grande sí. o tenéis que ir a la sala pequeñita? A las dos. Sí. ¿Pero sabéis nadar? Sí. sí. Pues Edu, como ves, aquí los peques se lo están pasando bastante bien. Se han salido todos con el calor que hace, yo no sé qué hacen, que no se meten dentro para refrescarse un poco, también te digo. ¿Qué, ¿Qué hacen? Pues como dicen ellos, asarse. Da igual con quién vayan porque hacen muchos amigos. ¿eh? Luego daremos otra vueltecita, igual hasta nos ponemos debajo de la seta, que es la estrella de la temporada en las piscinas de Tordesillas. Hasta ahora, Natalia. Claro que en la piscina podemos, podemos hacer una guerra de aguadillas, pero una batalla más realista y divertida es una buena partida de paintball. Estrategia, juego en equipo y descarga de adrenalina, bueno, adrenalina y de bolas de pintura. En Palencia está la primera escuela de paintball deportivo de Castilla y León y primera infantil de España. Marta Caña, buenas tardes, con tus añitos, eres toda una pionera en nuestro país. Sí, una pionera, porque yo estoy en esta escuela infantil, ¿eh? yo me meto en la infantil, que soy un bebé. Así que bueno, antes de entrar al campo vamos a conocer primero las herramientas. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí todo lo que vamos a necesitar para luego meternos en batalla. Vemos que es. hay diferentes pistolas, explícame a mí un poquito en qué consiste todo esto. Bueno, aquí tenemos diferentes modalidades de juego, por así decirlo. Modali diferentes modalidades de pistolitas, de no tan pistolitas, <risa> depende un poco de las edades con las que se vaya a jugar. Yo que soy infantil empezaría con estas, ¿verdad? <risa> por aquí tenemos una modalidad de, de niño, por así decirlo, vamos a poner eh, niños muy pequeños, desde 3-4 años hasta 7-8 años, podrían jugar en esta modalidad, que son bolas de gel que se, se hinchan con, con, el, con el agua y no dejan de ser bolas de gel que pues, no hace daño a los impactos. Para niños está súper bien y... Y aparte tiene... Tiene dibujitos también, que son llamativos. dibujos y, y suena muy bien, aunque sea de niño. Sí, sí, suena agresivo. <risa> si vamos con esta, que esta ya parece bastante más grande. Esta ya es una modalidad de aire comprimido, eh, que además por ley no la pueden utilizar menores de 14 años aquí en España. El aire comprimido solamente se puede utilizar a partir de 14 años eh, y recomendado a partir de 16 y esto ya, claro, tiene más potencia, ya va integrado la bombona de aire comprimido y, y bueno, es una modalidad que aquí usamos para adultos, ¿vale? Lo que llamamos para, para adultos, si quieres pruebo a disparar un poco, como se escucha, esto es una pistola semiautomática y, y bueno. Sí, ya suena como que sale con más fuerza. Tiene una potencia ya bastante, bastante fuerte. Y estas tres que tenemos por aquí... Estas dos, me, por el color... Por aquí tenemos una modalidad intermedia, eh, también muy divertida. Es de lo que más se juega aquí, son escopetas o réplicas de escopetas, que sería bueno, más o menos para niños de entre 7 y 16 años, es lo que más, lo que más se juega. Vale, aquí es una clásica escopeta, corredera, como llamarían los niños, y, y bueno, tienen que ir cargando siempre. Está cargada, siempre cargamos atrás adelante. Y siempre cada disparo lenta. tienen que ir cargando. Escopeta. 
Sí. Y por último, esta que a mí me recuerda a un videojuego. Estas ya son muy chulas, son réplicas mmm, medio de juguete, medio no tan de juguete, pero son réplicas de, de fusiles de asalto eh, real. Lo que pasa es que son juguetes modificados ¿vale? para poder eh, meter las mismas bolitas de gel que hemos visto en las pasar. pequeñas, pero con mayor potencia. Sergio, ¿cómo nace toda esta idea de hacer una escuela deportiva y una escuela para niños? Pues esta idea nació un poco en el, en el confinamiento, con la pandemia. Eh, sí que es verdad que aquí lo que más, más hacíamos eran celebraciones, cumpleaños, todo lo que es ocio, hacíamos bastante. Y bueno, se nos ocurrió, eh, ¿por qué no?, crear como una actividad extraescolar y fue cuando creamos la, la escuela de paintball. Aparte yo ya llevaba tiempo investigando, llevaba tiempo eh, conociendo lo que es la modalidad deportiva de paintball que bueno, en Estados Unidos, en otros países, pues tiene mucho más auge y al final eh, es un deporte como tal, en muchos países, que los, como deporte. Los pequeños de la casa se desahoguen aquí, que rompan eso aquí es, todo lo que quieran es. con las pistolas Exacto. y que en casa no se carguen ninguna lámpara ni rompan claro. nada, ¿verdad? Sobre todo queríamos que niños que vienen muy a menudo, pues también fueran parte de competiciones, etc. Y, y fueran, bueno, eh, forman parte un poco más de más que venir un día solamente a echar una partida y ya está. Porque además este juego tiene mucha estrategia también detrás. Sí, exacto. Muchísima estrategia. De hecho, eh, nosotros como tal también creamos a raíz de la escuela un equipo de competición que por aquí sale la camiseta nuestra que se llama Nubis Palencia. Con este equipo de competición conseguimos eh, jugar en la Liga Nacional de Paintball, que no es algo sencillo. <risa> Y igual en modalidad deportiva, pues todo lo que es la equipación, todo lo que es un poco ya el, 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 el equipamiento es muy diferente a lo que viene siendo eh, lo que damos un, en una partida recreativa. Bueno, Sergio, pues si te parece, en la siguiente conexión yo me voy a equipar, Edu, no sé si como niña, como mayor o cómo me dejarán, a ver hasta qué nivel se fían de mí y vamos a meternos en materia. Vale, pero ten cuidado que llegamos al final de la temporada con muchas ganas de disparar y de desahogarnos y este chico ni esto, nuestra cámara, no tienen culpa de nada. Así que luego te vemos en acción. Hasta ahora, Marta. Pero ahora toca continuar nuestra ruta por Castilla y León. Les recomiendo que se agarren bien porque toca subirse a un vehículo todoterreno. En quad o en buggy, una forma diferente de hacer turismo por espacios naturales como por ejemplo el Valle del Tietar, a lomo de estos vehículos que podemos ver cada vez con más frecuencia en lugares como La Drada, este pueblo abulense de unos 3.000 vecinos al sur de la provincia abulense. Elena Rodríguez, muy buenas tardes, ¿preparada para descubrir así todas sus ventajas? Bueno, es que lo has descrito fenomenal porque es que aquí en el Valle del Tietar anda que no tenemos paraísos naturales para descubrir pues a caballo, a pie, pero nosotros hoy hemos decidido una opción más movidita y es que tenemos tanto el quad como el buggy, así que hoy por eso nosotros nos hemos venido hasta aquí para la trada para conocer los mejores. Roberto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tenemos aquí algunos ejemplares, pero cuéntanos cuál es la diferencia un poco entre el quad, el buggy, sobre todo... ¿Para qué tenemos que destinar cada uno de ellos? ¿A qué terrenos? Bueno, pues una diferencia básica entre un quad y un UTV o, o un buggy es que los quads todos llevan manillar y los buggies todos llevan volante. A partir de ahí, luego los buggies tienen jaulas, lo que llamamos nosotros jaulas, que son barras de protectoras, pues, pues si hay un vuelco y uh -huh. los quads eso pues no lo tienen, por ejemplo. Y bueno, luego hay muchas más diferencias que si quieres te lo puedo ir contando, Venga. pues enseñando uno, uno de ellos. Vamos a ello. Bueno, pues como podéis ver, el quad es un vehículo tipo moto, que lo que tú vas es sentado sobre un asiento y como denomina tráfico, sentado a horcajada sobre el vehículo. Entonces esto es lo que se denomina ATV. Vale. Y la conducción de, esto, de los vehículos de este tipo, pues son más que nada como tipo moto, con el manillar que tú le vas girando simplemente... Pero también eh, tienen un, un nivel físico un poco más fuerte para la conducción de estos vehículos, que, o sea, del de los buggies, porque tú tienes que ir jugando un poco con el, o sea, con el propio cuerpo para vale. ir girando en curvas hacia un lado, girándote y todo esto. Contrapeso eso y todo es. eso, efectivamente. En cuanto a seguridad, 
Los dos vehículos son súper seguros, lo que pasa que, bueno, siempre pues, pueden ocurrir cosas, puede haber algún accidente o alguna cosa, pero son vehículos muy sencillos, muy fáciles de, de conducir los dos y que, y que suelen ser todos automáticos, que llevan marcha adelante y marcha atrás, suelen llevar 4x4 algunos, otros modelos no y todo eso. Y entonces pasaríamos ahora hacia el buggy, pues para que vierais que la diferencia más básica, aparte también del propio tamaño de cada uno de los dos vehículos, pues es que el buggy ya es más como un tipo coche. Eso es. Te vas sentado tranquilamente y llevas el, con tu freno y con un acelerador, igual que un vehículo normal, que un coche y con, y con un volante. Y luego las mismas prestaciones que un Quad. 4x4, vehículo automático, marcha adelante, marcha atrás y reductora y, y unas largas, como un Quad. Velocidades máximas permitidas con uno... Y con el otro. Bueno, ahí tenemos varias posibilidades. ¿Por qué? Por el tema de las homologaciones. Hay algunos vehículos que vienen, que están homologados como, como vehículos especiales, ¿Sí? entonces estos vienen con una limitación de, de 60 por hora máximo y luego los tienes como cuadriciclo que se matriculan como tipo coche y esos ya pueden coger hasta 90, o sea, hasta 90 kilómetros por hora. Vemos que tenéis un abanico muy amplio. Está creciendo bastante la demanda. ¿Cómo bastante. lo estáis notando vosotros? Sí, bastante. Eh, se, ha, se ha vuelto ahora a unos, a unos términos como los que teníamos en el 2005-2006, más o menos, que, Ostras, fue, o sea, que, nos que fue el mucho boom tiempo atrás. y fue el boom de, de, de la venta de estos vehículos. Y ahora, desde que empezó el tema de, de la pandemia, como han dicho tanto que la gente se divierta sola, que vuelva al tema de la naturaleza, nos han cortado el tema viajes y todo esto, pues mucha gente otra vez lo que ha hecho es que se ha vuelto al, al ámbito rural y, y qué mejor que un vehículo de este tipo pues para cualquier persona que pueda vivir en un terreno o que tenga alguna finca o que viva en un entorno rural. Y entonces son los mejores vehículos que hay para, para todo eso, para trabajo y, y para ocio también, por supuesto. Pero ¿quién puede conducirlo? Se puede conducir con el carné de coche. Cualquier vehículo de estos se puede conducir con el de coche. O sea, cualquier persona con carné de, de coche puede conducir cualquiera de los vehículos, tanto Quad como Buggy. Vamos, que yo entonces ya no lo puedo conducir. Pues si no lo tienes, Elena, me temo que no lo puedes conducir. ¿Por qué terrenos podemos movernos con él? Pues a ver, estos son unos vehículos que están diseñados o road y entonces más que nada es para que se muevan fuera de lo que es asfalto uh -huh. y, y el terreno, cuanto más roto y más estropeado, mejor para estos vehículos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya los de, los de gama alta, como este buggy el, o sea, del que está viendo, pues eh, viene con unas suspensiones muy buenas, entonces cuanto peor es pues, eh, por un terreno por el que puedes entrar, se nota muchísimo el tema de las, de las suspensiones y hay baches, pero baches grandísimos que no te puedes imaginar, por el que no te das cuenta cuando has pasado, por la calidad que tienen estas suspensiones. O sea, estabilidad siempre. Estamos hablando que son vehículos caros, de alta gama, sobre todo nuestra marca, que es marca Polaris, que es la marca premium dentro de este sector, y son pues, o sea, que los mejores vehículos que hay. No es porque yo los venda. Pero... <risa> pues Edu, fíjate, te lo ha dicho él, la mejor marca a la que vamos a probar en esta tarde, porque sí, hemos venido a darlo todo, hemos venido a jugar como quien dice. Eso sí, como llevamos a nuestro compañero Álvaro con nosotros, como siempre en nuestra cámara, vamos a elegir la opción del buggy para darnos nuestro paseo, porque como veis va a tener más plazas, vamos a montar luego uno de cuatro plazas, pero estamos preparados, vamos a ver lo que pasa, pero seguro que todo va a ir bien de mano de los profesionales como Roberto. Quería saber yo si hacía falta carrera de conducir para una amiga pero bueno, ya vemos que puedes hacer de copiloto y hacer luego las fotos también. <ríe> haciendo, haciendo, malísimo, malísimo. <ríe> luego estamos ahí en el cuad. Hasta ahora, Elena. Bueno, atención ahora, es uno de los símbolos de la ciudad de Salamanca, ¿eh? incluso inspiró el logotipo de la Capitalidad Europea de la Cultura hace justo ahora 20 años. El cielo de Salamanca, este fresco pintado hace 541 años en la bóveda de la biblioteca de la universidad. La configuración planetaria que representa será observable en la realidad el próximo mes de agosto. Lidia Bartolomé, buenas tardes, la última vez fue hace 141 años y la próxima ya en 2060. Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Por eso este año es la oportunidad perfecta para disfrutar en primera persona del cielo de Salamanca. Un misterio resuelto gracias a la persona con la que me encuentro ahora, con Carlos, profesor de la Universidad de Salamanca. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, un misterio resuelto saber cuándo se hizo el cielo de Salamanca, que, en qué está compuesto el cielo de Salamanca y que se va a poder ver en este año 2022, nada, dentro de poco más de un mes. Sí, yo en, en mi artículo Astronomía en la Universidad de, de Salamanca a finales del siglo XV, lo que nos cuenta el cielo de Salamanca y lo que he hecho es un estudio 
sobre cuándo se produce esta misma configuración planetaria que tenemos aquí, que vemos al Sol en la constelación de Leo y a Mercurio en la constelación de Virgo, y he, he, he probado que en, en el periodo de 1.100 años, comprendido entre 1.200 y 2.300, solo hay 23 años que tengan esta configuración. Y una de ellas, curiosamente, coincide con el periodo de construcción de la biblioteca, así que las, las evidencias circunstanciales parecen decir que fue en 1475 la fecha que está aquí representada, entre el 15 y el 28 de agosto. Para poner en contexto a nuestros espectadores, eh, aquí queda una pequeña parte de lo que era en realidad el cielo de Salamanca que estaba en la antigua bóveda de la biblioteca que ahora es la, la capilla, ¿no? La capilla de San Jerónimo que está en el, el edificio de escuelas mayores y aquí tenemos básicamente un tercio de lo que estaba allí originalmente. ¿Por qué decidiste eh, empezar a investigar sobre el cielo de Salamanca? Y no sé si casualidad destino hizo que cuando concluía tu estudio justo se representaba en 2022. Sí, esa, esa es la parte más llamativa. Eh, yo empecé porque hubo una serie de informaciones que aparecieron en prensa en enero diciendo que se había resuelto el mayor misterio de la Universidad de Salamanca. Y, pues era, era un gancho para que siguieras leyendo. De hecho, yo no sabía ni siquiera que tuviéramos un mayor misterio. Y en el, ese mayor misterio, cuando ibas a la noticia, era precisamente eh, una, una doctora de la Universidad de Madrid, de Complutense, decía que había determinado cuál era la fecha exacta en la que se estaba representada la configuración. Ella decía que era el 13 de agosto de 1475. Por determinadas razones no es posible y, como he dicho, lo que se puede afirmar es un periodo de, desde el 15 al 28 de agosto de, agosto de este año. Y después... Esa era la, la parte, digamos, sobre la que ya habían trabajado varios, varios investigadores, Ciner, Gisela Noel Sdoerk, eh, Esteban Lorente. Aquí lo, lo, lo nuevo es, precisamente como decías, que al haber hecho esa simulación que llega hasta 2300, sin buscarlo me encontré con que se repite en, en este año 2022, del 22 al 25, la configuración. Oye, Carlos, ¿y qué vamos a poder ver en realidad si miramos al cielo real de nuestra ciudad? ¿Qué es lo que vamos a poder pues vamos observar? A, vamos a poder ver, precisamente al atardecer, veremos a Mercurio, eh, que está en la constelación de Virgo, Veremos al Sol que ya se, se ha puesto y que veremos también eh, que está en la constelación de Leo. Veremos a lo largo de la noche que en toda esta banda zodiacal que va desde Leo, Virgo, Libra, Escorpio y Sagitario no hay ningún otro planeta y ya de madrugada iremos viendo los otros planetas, eh, Saturno, Júpiter y al amanecer Venus, que, que los iremos viendo a lo largo de la noche. ¡Qué maravilla, Carlos! Una oportunidad única. Por cierto, coincidiendo con esta efeméride, también tenéis una exposición, así que si te parece, Edu, en la siguiente conexión, nada, cambiamos de espacio aquí en las escuelas menores para ver esa exposición del cielo de Salamanca. Venga, pues mientras vais de un sitio a otro, Lidia, y tú que trabajas mucho y todo el mundo que no tiene prácticamente tiempo para hacer las cosas de casa, vamos a ofrecerles una posible solución. Dos chicas de Valladolid, que se dedican al mundo del arte dramático, han dado un giro a sus carreras y su nuevo papel consiste en regalar su tiempo al que no lo tiene. ¿Cómo? Pues ayudándole a hacer la colada y organizando de paso su armario. Vean. Hola, vaya ¿Dónde Hola. vas con tanta prisa? ¿Patisa? Bueno, voy fatal de tiempo. Me voy de vacaciones dentro de tres días. Tengo una boda por el medio. Además es fuera de la provincia de Valladolid. Nos toca viajar. Y tengo que lavar, planchar, ordenar toda la casa y llevar mi ropa limpia para meterla en la maleta, claro, de vacaciones. Madre mía, qué estrés. Vente Total. conmigo, que te voy a ayudar, te voy a dar ¿Sí? unos consejos y encima te va a sobrar tiempo libre. ¿Cómo lo ves? Lo veo fenomenal. Pues venga, vamos. Vamos. Pero bueno, Patricia, ¿dónde me has traído? Pues mira, ella es Sara y Hola. entre Hola. las dos vamos a hacer que te dé la vida. Como tú dices Ay, que ahora bien. no te da... No me da. Bueno, pues te vas a ir a la boda tranquilamente. Nosotros sí. nos vamos a encargar de lavar tu ropa, de plancharla y de ordenarla y organizarla para que cuando vengas esté todo eh, limpio y ordenado y disfrutes y sigas disfrutando de tu vida. ¿En serio? Pero eso sí. es maravilloso. Firmo ahora mismo. Bueno, Sara, nos vas a enseñar a organizar el armario de una forma diferente, ¿no? Sí, te voy a enseñar a hacerlo mucho más ordenado y más organizado, que lo encuentres todo a la primera, que lo veas. Y bueno, así sin más, ¿tú cómo ordenarías, guardarías este pantalón? ¿Este pantalón vaquero? Sí. Pues, ¿Tú en tu casa cómo lo haces? Pues como todo el mundo, ¿no? Pues coges el pantalón, la perchita, lo metes por aquí... Mal, 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 mal. Y lo cuelgas, ¿no? 
No, así. no, 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 Beatriz, no. claro, así te ocupa mucho más, seguro que muchas veces ni te lo pones, ¿a que no? Pues porque... es que a veces no los encuentro, porque claro. pongo unos encima de otros. Exacto, pues nada, yo te voy a enseñar. Mira. A ver. En estas cajitas organizadoras maravillosas ¿Sí? vamos a empezar a, pues mira, a colgar todos los pantalones, bueno, a colgar, no, a guardar los pantalones de ¿Los una ¿Los pantalones diferente. vaqueros van ahí? Sí, mira, ¿ves? Te voy a enseñar a doblarlo para que veas cómo se hace. Es muy rápido, es muy sencillo, esto lo puede hacer cualquiera. Doblas esto aquí, pones esto por aquí, así, así y así. Doblado vertical. Y lo listo. metes aquí. Mira, además por colores, muy bien. Lo encuentras a la primera, te los pones todo. Ahí sacas, el pantalón vaquero. Exacto, con camisetas y con todas las cosas, más de lo mismo, mira. Venga, las camisetas también. También, súper fácil y súper rápido. Vale, las doblamos. Las doblamos. Hasta ahí todo Y normal. en vez de ponerlas como siempre las ponemos, una encima de otra, que muchas veces no te las pones porque mmm, no las ves. Claro, una encima de otra. Exactamente. Pues como ponemos las camisetas. Pues mira. Aquí, una encima de otra, Exactamente ¿no? Exactamente igual. Las pones de modo vertical y así cuando oh. tú te la quieres poner dices, me quiero poner una gris. Uy, está aquí. De la otra manera, así muchas veces ni las encuentras. Fenomenal. Así tendría todo mi armario ordenado. Todo. Y mira, que quieres bien. también para cintos, para fulares. Ah, todo viene genial. Así. Lo encuentras todo a la primera, todo por colores, todo Con organizadores, ¿no? Exacto. Cajas Muy de bien. organizadores es el futuro. Sara, déjate de tanto futuro y más presente que tengo todo manga por hombro, ¿eh? Vale, pues mira, Patricia, vete con ella que te va a ayudar. Venga, voy para allá, vamos. Bueno, Patricia, lo dicho, te dejo esto que lo necesito para dentro de tres días, que me voy de boda, ¿vale? Perfecto. Ah, por cierto, dentro hay un vestido que tengo un tirante descosido. Lávalo lo que tengas que hacer y ya lo coseré yo, que bueno, aunque no me gusta mucho, pero bueno, me apañaré, ¿vale? No te preocupes, que le echo un vistazo a toda la ropa y, y veo lo que tengas descosido y te lo arreglamos, que no hay ningún problema. Ah, ¿también? Sí, arreglamos todo. Qué apañada. Oye, ¿tú siempre te has dedicado a esto también del lavado, el planchado y el coser? ¿Siempre te ha gustado? Bueno, a ver, eh, realmente tanto Sara como yo hemos estudiado arte dramático. Eh, estudiamos la licenciatura y bueno, pues eh, me gustaba mucho la parte de sastrería, de ver los trajes ahí encima del escenario, bonitos, eh, perfectos. Y bueno, bueno, vimos la oportunidad, aprovechamos y dijimos, pues venga, nos lanzamos en este proyecto y así regalamos también tiempo a la gente. Totalmente. Como... <risas> Qué cambio de vida, ¿no? De actrices sí. a regalar tiempo, como sí, bien sí. dices. Efectivamente, pero nada, muy contentas. Fenomenal. Bueno, pues para adelante. Eh, este es el tiempo que me vas a regalar a mí. Sí. Muchísimas gracias. Que, bueno, ahora ya me va a dar un poquito más la vida con vosotras. Seguro, ¿eh? seguro el tiempo sí. es oro. Venga, chao. El tiempo es oro, como dice Bea, y ahora somos nosotros los que les regalamos tiempo a ustedes. Unos minutitos para que vayan al frigo a por algo de picar para luego. Si les gusta el embutido y no se deciden entre salchichón o chorizo, Gerardo de Mateo, buenas tardes, luego nos muestras a la vuelta de publicidad el producto definitivo, el salchori. ¿Qué tal, Eduardo? Pues hoy en nuestro último programa porque no me voy de vacaciones. En cuanto deje el micro me voy de vacaciones. Así que, pero antes digo, tengo que hacer algo especial. Algo que solo sea único, que nadie lo haya hecho en Castilla y León. Pues me he venido a Belorado, a la carnicería Germán, a enseñaros cómo se elabora el famoso salchori. Mitad salchichón, mitad chorizo. Esto sí que no lo habéis visto en la vida. Así que me voy a preparar bien. Y qué mejor prepararse que probando lo que vas a hacer dentro de unos minutos. En unos minutos lo contamos aquí todo Castilla y León directo, Salchori. Seguimos en directo en Castilla y en directo para mover ahora el bigote porque lo prometido es deuda. Es hora de asaltar el frigorífico y picar algo mientras vemos el programa. Y si son de salado, como yo, no de que sea salado, sino que me gusta lo salado, ¿qué elegirían? ¿Un poquito de salchichón o unas rodajitas de chorizo? Yo tengo claro, ¿eh? los iría alternando o mejor todavía probaría el salchori, uno de los productos estrella de una carnicería de Belorado en la provincia de Burgos. Casi ocho décadas, tres generaciones familiares y muchos embutidos, Gerardo de Mateo, buenas tardes, entre ellos el ya famoso Salchori. ¿Qué tal compañeros? Pues mira lo que tengo aquí, esto es Salchori, 
claro, no lo habéis visto en la vida ni lo habéis oído, porque solo se hace aquí. Estoy en una carnicería de Belorado, fíjate la de, la de choriceras que tienen, pero claro, yo, pues yo no sé si con estas choriceras podemos hacer el salchori. Germán, que lo tengo aquí, es el inventor que viene de una Buenos saga días, claro. de carniceros de Belorado de, de, de toda la vida casi, ¿no Germán? 77 años nada más. Madre mía, solo, en 77 ya, ya para inventar cosas, ¿no? Sí, hombre, vamos innovando con la vida según va surgiendo. ¿Cómo un día dices... Quiero crear algo nuevo, quiero crear un salchori, mitad salchichón, mitad chorizo. Esto es, todo empieza cuando éramos chavales y salimos de la escuela, la abuela, siempre día sí, día no, más o menos nos ponía un bocadillo, partido por medio de la barra de pan, la primera fila de chorizo y la segunda de salchichón. Y era lo que mm. más nos gustaba a todos en casa, para que me entiendas. ¿Qué pasa? Que con los años... Los recuerdos de la abuela te vuelven y digo, coño, tengo que hacer una innovación a ver, o una fusión a ver qué tal me sale. Claro, pero esto es lo normal es que tire mucho a chorizo. Supongo que aquí has tenido tú mucho estudio, mucha investigación, muchos kilos a la basura. Hombre, pues entre una cosa y otra, cuatro o cinco años hemos estado haciendo las cosas. Madre mía. Llega el momento que lo dejé porque Ajá. me veía yo que digo, va, imposible. Y ya con esto, pues... A base de muchas pruebas, pues lo hice y estamos contentos, la verdad. Porque tira, o sea, tiene sabor a salchichón y tiene sabor a chorizo. Sí, 50-50, sí. Cuando lo pruebas te sabe a las dos cosas, la verdad. ¿Me estás dando un miedo? No, tú tranquilo, Gerardo, que esto es para... Por si acaso me dices algo que no me gusta... Te... Claro, aparte del salchori, que por cierto lo vamos a ver en unos minutos cómo se elabora. Sí. ¿Habéis inventado algún producto? Sí, el cachopo de morcilla... Y salchichón de asar, pues soy varias ¿Salchichón cosas. ¿Salchichón de asar? Salchichón de asar también. O sea, como el choricillo de toda la vida que en Castilla y León sabemos sí. mucho de él. Salchichón fresco. Sí, este invierno hemos innovado a hacer el salchori porque dado a las circunstancias de que hay muchos cazadores que nos sí. traen la caza del invierno de la zona o de los pueblos de alrededor o de País Vasco, La Rioja. No me digas que has hecho salchori de ciervo o de, o de jabalí. Un día sí, la verdad que sí. Un día digo, voy a probar con esta carne... De... Y la verdad es que no sale muy bien. Y la gente que la ha probado, pues han repetido. Hemos uh -huh. hecho salchori de corzo, de ciervo, de salchichón, de todo. Y, y sale perfecto. ¿Y para cuándo un salchori de percebe? Eso no tardará. <risa> Porque a ti se, te verano. se te ocurre cosas y, y venga, vamos a intentar hacerlo, ¿no? Con sí, tu hombre, equipo. Sí, y la verdad es que estamos contentos con las cosas que vamos haciendo. Ah, amigo. Hay que ir con la vida, con los cambios, es la lógica de la vida. Cuando tú a tu familia les dices lo de voy a crear el salchón y que hacía la abuela, ¿qué dicen? Venga, venga, Germán, no te hombre, metas. Lo en... primero fue que me dijeron, no, no te metas, Germán. ¿eh? Lo primero que te dicen, dice, estás, estás loco con lo que piensas, lo que dices. Pero bueno, la primera prueba que hice era la, la, la lógica. Dices, bueno, pues cojo un kilo de carne de salchichón hecho y otro kilo de chorizo, lo mezclas, lo apañas y a funcionar. Claro, la, en un principio la pinta es extraordinaria, pero cuando lo Sabía probamos... Sabía chorizo, ¿no? a, a, a chorizo, o sea, vinagrado, a rayos, a, ni te imaginas lo mal que sabía. Y ya pues empiezas a ver lo que uno falla uh -huh. o lo que uno tal, vuelves a probar, vuelves tal, mejoras algo... Pero te ves en las mismas Ajá. y ha llegado el momento que te dicen tus padres, te vas a volver loco, te desesperas, déjalo. Pues lo dejé una temporada y, vuelta, la vuelta y un día, a base de muchos, cuando no me acordaba de ello, de cierta manera, estaba pensando en otras cosas, pues me, se me encendió la luz y digo, ya sé en lo que fallo. Y la verdad es que sí. ¿No nos lo cuentes ahora? No. <risa> Porque ahora mismo vas a esperar un poquito, nos vamos a poner manos a la obra y en unos minutos os vamos a enseñar a hacer... Salchori, ¿te parece? De acuerdo. Pues venga. Venga. Y ese sal... Igual cantamos hasta una jota. Y el salchori velora... Madre mía, Gerardo. Yo pensaba que la canción era la salchipapa, no el salchori. Pero bueno, luego volvemos a Belorado para ver cómo elaboran este embutido. El embutido definitivo. Y si ustedes están cansados no solo del embutido, sino de los típicos paseos al atardecer, ¿qué tal si lo cambian por un paseo en quad o en buggy? Ya sabemos que en función del terreno conviene más uno u otro, pero eso sí, siempre bien protegidos antes de montarnos. Elena, seguimos contigo en directo en la Adrada. Me atrevo a decir que estás ya hasta temblando, aunque como vas a ir de copiloto tú, como una reina. Bueno, no lo dudes, ya nos hemos puesto el cinturón y es que es muy importante recalcar que para el quad sí que es obligatorio usar casco, pero para el buggy no, por eso nosotros ahora mismo no lo llevamos, pero ya estamos todos montados, todo el equipo preparado, porque Roberto, creo que arrancamos y cuando empezamos. Tú digas, ahora mismo, cuando tú me digas. Pues venga, vamos a darle. Vamos adelante. ¿Qué velocidad vamos a coger? Pues vamos a ir a una velocidad lenta porque lo que quiero hacer es una, unas subidas que hay aquí para que lo veáis. 
cómo, cómo es el comportamiento de las suspensiones de estos vehículos. Entonces vamos a subir por unos laterales que se pueden subir con vehículos todo terreno nada más y luego unos buggies como comúnmente que los llamamos a lo de los circuitos que son subidas y bajadas. ¿Cuál es el recorrido que vamos a hacer más o menos? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? Pues vamos a ir subiendo por aquí desde una salida desde los prados que estamos en dirección hacia el castillo. superado con éxito y prácticamente ni lo hemos notado. No se notan y date cuenta de estos baches, las suspensiones que tienen estos vehículos son tan cómodos que prácticamente tú notas cuando, cuando pasas por el bache, pero tú ni, ni te enteras prácticamente en el vehículo. Ahora mismo, ¿qué zona estamos recorriendo? Pues mira, estamos recorriendo, hemos empezado en lo que llamamos en la entrada en la Plaza de Toros, que es donde instalamos en las fiestas de verano, pues eso, nuestra plaza. Claro, es lo que tiene tanto meneo ¿eh? a, a bordo de ese Quad, pues que pasa esto, que perdemos la, la conexión en ese paseo turístico por el Valle del, Tueta, del Tietar en un eh, vehículo eh, todoterreno. Bueno, en cualquier caso, un refrescante de colofón a esa ruta en Quad, pues puede ser darse un baño en la piscina, ¿verdad? Hoy estamos con un pie fuera porque te, terminamos la temporada y nuestra compañera Natalia Fernández con los dos pies fuera porque estás en las piscinas de Torresillas en Valladolid disfrutando como esos chavales de las setas que están estrenando este año. Hijo, es que sigo, sigo rodeada, sigo rodeada de chavales que por mi altura más o menos yo podría pasar ¿eh? por, uno, por uno de ellos. Se les siguen pasando bien, se siguen divirtiendo, ¿verdad? Esta tarde, que ya ha caído un poquito el sol, pero sigue haciendo mucho calor, ¿verdad? Sí, hace mucho calor. ¿Cómo nos lo estamos pasando para aquí, chicas? A ver, venimos. Bien, 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 bien. ¿Desde qué hora lleváis? Desde las 5. Desde las 5 de la tarde. Sí. A ver, por aquí, alguno que me cuente, ¿cómo te lo estás pasando? Pues yo me lo estoy pasando muy bien. ¿Con quién has venido? Yo he venido con mi mamá. ¿Con mamá? ¿Con mamá? ¿Y tú con quién? Yo con mis padres. ¿Cuántos años tienes? Ocho. ¿Y ya te puedes meter en la piscina grande? Sí. ¿Y por aquí? A ver, tú que eres muy pequeñita, hola, ¿cómo te llamas? Olivia, me han dicho por aquí, ¿no? Lidia. Ah, Lidia, perdóname. ¿Cuántos años tienes, Lidia? Cinco. ¿Y cómo te lo estás pasando? Bien. ¿Y tú te puedes meter también en la piscinita grande? Sí. A ver, por aquí, vamos a hablar un poco más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal te lo estás pasando tú? Bien. ¿Con quién has venido? Con mi madre. Oye, ¿alguno os habéis metido dentro de lo que es la seta esa? A ver qué se siente. Todos, todos. Cuéntame, ¿cómo se siente? Pues es estar como dentro de una cueva con agua. ¿Es divertido? Sí. ¿Y os habéis puesto para que os caiga el chorro así encima sí, fuerte, sí. chicos? Sí. Eh, mi papá me dijo que es muy relajante. A ver, por aquí, hola, muy buenas tardes. Ha hacen muchas cosquillas los churros. ¿Hace cosquillas? Sí, a mí sí. ¿Y te gustan esas cosquillas? Sí. ¿Te, estás ¿Te lo estás pasando bien? Sí. A ver, por aquí, que tenemos más chavales. Chicos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú te has metido dentro de la seta? Sí. ¿Y qué te parece? Muy chula. Oye, es algo diferente, ¿no? Para que no sea la, pues, la típica piscina que tiene todo el mundo, ¿verdad? Sí. ¿Que ¿Te tiras tú también de bomba? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces en la piscina cuando vienes? Tirarme de cabeza, de bomba, jugar al escondite, al pilla-pilla. ¿Cómo vas a jugar al pilla-pilla en la piscina? Pues nadando. Hay que saber nadar un poquito bien, ¿no? Sí. ¿Eres de los que siempre gana? Depende. ¿Y lo de tirarse la bomba? ¿Os gusta o no os gusta? Sí. Vamos a intentar movernos un poco, Edu, porque estamos siempre con los más chiquititos, para preguntar un poco también a los que son un poquito más mayores y para que tenemos una chica... Hola, muy buenas tardes, está tocado. Buenas tardes. <risa> buenas. ¿Cómo te lo estás pasando? <risa> genial, se, se, lo están pasa, se lo están pasando genial, Edu. Y antes de despedir esta conexión, quería despedirme de estos dos años del, del programa que para mí ha sido un crecimiento tanto profesional como sobre todo personal para mí. Eh, todo el equipo, los que están en Valladolid, los que están en las delegaciones, todo, todo, todo el mundo. Y sobre todo tú, que eres el mejor compañero, el mejor amigo. Y Ana, porque me ha dejado hacer absolutamente todas, todas, todas las locuras que se podían hacer en este, por favor, quedar por aquí, que se podían hacer en este programa. Y como de locuras va este programa, yo, que estoy como una puñetera cabra, lo que voy a hacer es, por favor, quítate, tirarme con la ropa puesta porque esto no estaba programado. Porque que nos quiten lo bailado y viva Castilla y León directo. 
¿Dónde? Y vamos a hacer algo así, si no es en castellano en directo. Me dice, no me voy a bañar. Pues toma, con toda la ropa y todo, madre mía. De más le hemos dejado hacer, ¿eh, Ana? <risa> bueno, muchísimas gracias. Lo mismo digo, te dejamos ahí con todos los enanos de Tordesillas disfrutando de este refrescante baño. En fin, luego nos veremos en persona. Mientras tanto, en un lugar de Palencia, continúa la batalla. Dos equipos liber, libran una guerrilla sucia. Sucia sobre todo porque las balas son de pintura. Y más de uno descarga tensión y adrenalina en una partida de paintball. Una actividad deportiva en la que sigue, ahí la ven, la soldado caña. Volvemos contigo en directo, Marta. Ah, no, con la derecha. Así es, Edu. Buenas tardes de nuevo. Yo ya estoy preparadísima. Vamos a hacerte una pequeña demostración de todo lo que se puede hacer aquí. Sergio, ¿por dónde tengo que empezar? Vamos a hacer un circuito, ¿vale? Que va a consistir en un recorrido de diferentes objetivos con las diferentes eh, pistolitas que hemos enseñado anteriormente. Así que... Esto tiene que ir muy rápido, así ponemos que Ponemos esto... crono y a por ello, ¿no? Venga, Venga. empezamos. 3, 2, 1... Venga, escobeta corredera. Primer objetivo. Estaría bien si diera la lata, ¿verdad? Pero... Venga, uno más. Vale, Pasamos bueno, le toca, le toca. Venga, venga sí. Vamos con la pistola automática de Hellball. Venga, ahí, rapidez. Sigue, bien. Pasamos al siguiente. Venga, el siguiente, ¿para dónde me voy? Vamos para, para la torre. Para arriba. Corriendo, corriendo la torre, para arriba, corriendo, para arriba. Para ahorrarme el gimnasio. <ríe> Bueno, por aquí con cuidado, que dejo los dientes y es el último de la temporada. Vale, aquí. Vale, vamos con aire comprimido. Madre mía, Semi más, ¿eh? Semiautomática. Vale. Bueno, ahora mismo, si te soy sincero, no estoy viendo la bola, pero... ¡Ole! Ah, ¡Ole, le dio! Perfecto. Toma. Tercer objetivo dado, vamos a tirarnos por el tomogán ahora. Vaya. Muy bien. Vale, a, para, para dónde vamos. Vale, seguimos. Vamos por aquí. Para que luego digan que no hacemos deporte. <risa> ¿Por aquí? Sí, sí, seguimos. Vale. vale. Siguiente pistolita también de Hellboy. Nos metemos aquí en la caja. Vale. Y vamos a... El objetivo a número 4. A la lata. Muy bien. Bueno, voy afinando la puntería. Conseguido. Seguimos. Seguimos. Esta es la que y la más a delicada. La prueba de fuego. Vamos con la de competición. Vamos a intentar a dar a si nuestro último objetivo. Y a ver si fichamos para el equipo. Muy bien. Con esto me ha ganado el fichaje. Bien, bien, bien. Reto conseguido. A ver, me voy a quitar esto porque esto está muy bien. Para hacer okay. muchísimo calor. Muchísimas gracias. Bueno, súper bien. Sergio, me estoy ahogando un poco. Y bueno, Edu, yo también me sumo a la despedida de Natalia. Muchísimas gracias por dejarme este año formar parte de este equipo, dejarme hacer todas las locuras, el equipo que está dentro, el que está fuera, los cámaras que también me han aguantado durante esta temporada hacer todas las locuras que hemos querido, que me he vestido hasta de blanco. Y bueno, nos vemos, no sabéis a tan pronto de mí. Así que, un beso. Ese fue el culmen de tu carrera en Castilla y León Directo, ¿eh? salir vestida de novia a buscar pretendiente por Palencia. Yo creo que Héctor, nuestro cámara en Palencia, estará agradecido de que termines eh, esta temporada porque ese micrófono bueno, ha corrido más bueno, peligro. Ahí, espera un segundo, espera un segundo. A ver, a ver. Si en el fondo está encantado, yo creo, ¿eh? A ver. ¡Oh! Se la cojo bien. Ay, madre. Ay, madre. No sé, si ya nos cargamos los equipos y todo. Gracias, Marta. Gracias, Héctor. <risa> y buen verano. Adiós, muchísimas gracias. Bueno, esa era la última hora desde ese campo de paintball en Palencia. La última hora informativa la trae, como siempre, a las ocho y media Antonio Renedo. Pero antes tenemos aquí un pequeño avance. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Acabamos la semana con la vista puesta en el fuego. No solo los focos de Salamanca, sino que hay incendios también en otras provincias. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, finalizamos la semana muy preocupados porque hay varios focos importantes activos en Castilla y León, aparte de los dos que hay en Salamanca, uno de ellos en nivel 2, el de Monsagro, pues también tenemos en Zamora, en Figueruela, otro incendio a nivel 2, muy cerquita de la Sierra de la Culebra y también otro en la Sierra Segoviana, en Navafría, donde ha sido necesario incluso cortar una carretera nacional, la 110. Estamos muy pendientes de este... De de estos y de los otros muchos incendios que hay, hay otros tres en nivel 1 y 30 focos a pequeña escala que lo que
que han motivado es que la Junta de Castilla y León decrete la situación de alarma hasta el próximo martes. ¿Eso qué significa? Pues que está prohibido trabajar en las zonas de monte y a 400 metros de ella con maquinaria potencialmente peligrosa como pueden ser las cosechadoras, las empacadoras o incluso algún soplete a menor escala. Por lo tanto, muy pendientes de los incendios y con la ola de calor que tenemos encima, toda precaución es poca. Además, Antonio, con este calor es fuerte la tentación de poner el aire acondicionado a toda pastilla, pero Europa plantea límites para ahorrar gas de cara al invierno. Pues sí, porque ya están viendo lo que viene de Rusia, que van a cerrar el suministro de gas y eso va a provocar daños importantes energéticos en todo el continente. Por eso Bruselas recomienda empezar a tomar medidas desde ya. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues programando el aire acondicionado a una temperatura un poco mayor. ...que sea agradable pero no que llegue a ser extremadamente fría... ...con esto podemos ahorrar por cada grado en torno a un 7% de energía... ...lo cual es muy significativo y muy importante... ...lo mismo sucedería en el invierno con la calefacción... ...en vez de ponerla a temperaturas muy elevadas... ...pues a temperaturas que puedan eh, acondicionar la casa... ...de una forma agradable pero que tampoco estemos con bermudas... ...y con camiseta de tirantes en casa en pleno invierno... Por lo tanto, hay que empezar a tomar medidas ya porque desde Bruselas nos advierten que lo que va a llegar desde Rusia próximamente va a ser ese corte de suministro de gas. Con moderación y con sentido común. Y antes de decirte adiós, Antonio, por tercer año, el Palacio Real de Madrid ha acogido un homenaje a las víctimas de la pandemia. Sí, un homenaje muy emotivo. El COVID sigue presente entre nosotros y aunque en la actualidad pues sí que hay mucha incidencia, pero ya la hospitalización es prácticamente testimonial y los casos no son muy graves gracias a las vacunas, no podemos olvidarnos lo dura que ha sido la pandemia, la cantidad de familias que ha destrozado muchos fallecidos que hoy han vuelto a ser homenajeados, al igual que todos los sanitarios que siguen todavía actuando contra esta pandemia que ya forma parte, desgraciadamente, de la historia de la humanidad. Pues lo vemos todo como siempre en la segunda edición de Informativo a partir de las ocho y media. Antonio, gracias, buen fin de semana, buen verano, buenas vacaciones y gracias por ser pues, uno de los CIL Directors más fieles del programa. ¿eh? Gracias a vosotros y ya sabéis que para mí ha sido todo un honor poder venir cada día a Castilla y León Directo a apuntaros pues, de lo que íbamos a hablar en el informativo y poder pues, también tener informados a, a vuestros telespectadores en ese sentido de un programa del que hemos disfrutado muchísimo durante esta temporada. Muchas gracias a todos por habernos hecho tan felices en este año de Castilla y León Directo. Y tú cada día nos has puesto un poco al día de lo más importante de la jornada. Gracias Antonio, buen verano. Hasta luego igualmente. Bueno, y la que está casi casi de vacaciones es Elena Rodríguez en Ávila en la Adrada está probando ese turismo por el Valle del Tietar a bordo de un vehículo todoterreno. No conduce ella, ¿eh? va de copiloto, pero como antes hemos perdido la conexión, vamos a recuperarla ahora. ¿Por dónde vais, Elena? Hola otra vez. Pues mira, Edu, justo acabamos de llegar a nuestro destino. Qué lástima que te hayas perdido este bonito paseo para llegar hasta aquí, hasta este castillo. Pero yo, chicos, con estas vistas tan maravillosas, desde aquí, desde la Drada, por supuesto, queríamos sumarnos a la despedida de esta temporada de Castilla y León Directo, agradeciendo tanto a la gente que se ve, que está delante de la cámara, pero sobre todo a la gente que no se ve, a ese equipo técnico, a todos los que no han hecho posible durante estas dos temporadas, pero porque nos nos ha costado lo nuestro, lo hemos conseguido, hemos llevado a cabo muchísimos temas que hemos pensado día a día, pero de lo más orgullosa que estoy no es de haber compartido muchísimos programas con vosotros, es de haber formado esta increíble familia, esta familia de CIL Directors, que ya no, somos, ya no solo somos compañeros de trabajo, sino que somos amigos y que vamos a estar siempre unidos bajo las siglas de CIL Directo. Chicos, gracias por todo, por hacerlo siempre posible. Disfrutad del verano. Gracias a vosotros, Elena, y a gente como tú, y, como tú y vuestro equipo que lo ha hecho posible, que ha estado ahí todos los días de la semana, ¿eh? de lunes a viernes, haciéndonos compañía y no me llores, que no queremos dramas. Muchas gracias, buen verano y buenas vacaciones. Os quiero mucho, chicos. También gracias a Álvaro, a eh, que ha estado ahí a bordo del cuar. Muchísimas gracias. Bueno, y en la recta final del programa vamos a llevarles al cielo, ¿eh? y no en sentido figurado como en Salamanca, que también, sino de forma literal en Segovia. Segovia acoge desde hoy durante todo el fin de semana el Festival de Globos Accesibles Ciudad de Segovia. Durante todo el fin de semana será muy común ver el cielo segoviano lleno de globos. Nosotros en unos minutos nos montamos en uno de estos para ver desde el cielo la ciudad de Segovia. Será aquí en Castilla y León Directo.
7 y 36 y seguimos en directo en Castilla y León Directo. Llevan décadas y generaciones elaborando productos de la matanza en Belorado, en Burgos y en tanto tiempo y con tanta experiencia han inventado el cachopo burgales de morcilla, por supuesto, y el salchori, basado en los bocatas de salchichón y chorizo que les hacía la abuela de pequeños. Gerardo, volvemos contigo para descubrir la fórmula de este embutido fusión. Pues aquí seguimos en Melorado y ahora os prometíamos hace unos minutos que íbamos a hacer salchori. Pues mira, en estos momentos, Germán, ya estáis haciendo salchori, ¿verdad? Aquí estamos, dándole como todos los días, haciendo cosas. Cada, es, cada esa día. es la masa, nos enseñas un poquito la masa sí. para que la veamos y nos explicas cómo la has hecho, Germán. Pues la masa, aquí se ve bien claro, que lleva el 50% de chorizo, 50% eso, de salchichón. Eso lo verás tú, claro. Bueno, es, es el que sabe. ¿no? Hombre, si sería chorizo, por decir una manera, sería más oscuro, ley de la lógica. Y si sería salchichón, solo salchichón, pues sería pues más claro. Entonces, al mezclar los dos, digamos que en vez de ponerse rojo como el chorizo, pues se hace naranja. Uh -huh. Esa es la, la gracia de, de lo que hay. Que tal y lo que estamos viendo a tus compañeros, eh, eso la, ya se podría consumir a la plancha, como el salchichón. Esto que no a los cuatro días se puede consumir para asar. Y, y sobre todo en verano o en invierno en las bodegas, merenderos, chocos, se usa mucho. Es como un aliciente o un acompañante de las chuletas. Uh -huh. ¿Y cuánto sí. tiempo necesitamos eh, luego macer macerar, no, eh, secar el salchori? Un mes, aproximadamente. Ah, ¿Con un mes ya podríamos...? Con un mes ya podríamos ya empezarlo a consumir. Exactamente lo haces como lo hacía tu padre, eh, solo que obviamente las máquinas cambian un poco, ¿no? Sí. Pero a mano, vemos. Sí. Sí, exactamente. Mantenemos la esencia de la, de la antigua usanza, sí. Tú vete haciendo, ¿eh? Ella. Sí. Vete haciendo porque yo tengo aquí, fijaros lo que hicieron ayer, morcillas. Claro. Aquí las tienen ya secando. Estos son chorizos. Madre mía, me estoy volviendo loco. Y ahí tenemos ya secando lo que es el salchori arriba. Esto es lo que han hecho hoy, esta mañana. Y fijaros, compañeros, que ese ya lo tienen desde la semana pasada para que se vea perfectamente cómo está curando el salchori. Salchori... ...que está causando furar, ¿no, Germán? Hombre, a lo primero empezaba como una cosa extraña... ...porque dice, ¿qué será esto? ¿A qué sabrá? Pues hombre, con el tiempo ha ido la gente probándolo... ¿Sí? ...y les ha gustado y vamos repitiendo y muy bien. O sea que dentro de unos años podremos decir... ...que el caparrón de Belorado es igual de conocido... ...que el salchori Belorado. Pues por poner un ejemplo. ¿Verdad que sí? Eso es lo que intentamos día a día o por lo que luchamos. Ajá. Eh, eh, es facilitado por lo que veo hacer, ¿no? Sí, sí. ¿Sí o no? Esto es como conducir los primeros mil kilómetros, luego ya va solo. <risa> ya, pero claro, pero es que aquí hay que gastar material. Sí. Bueno, así quedaría el salchori. Fijaros el color eh, anaranjado que nos decía Germán. Sí. Es un color en el que podemos ver las pimientas del salchichón, pero sí. no el rojito del salchichón. Y, claro, nos vamos de vacaciones, Germán. Hombre, unos antes, otros después. Y como nos vamos de vacaciones, tenemos que terminar... Pues alegre. Tengo aquí a Luis. Luis es el padre de Germán y el hijo de su padre. Exacto. El hijo de su padre, que son los que empezaron todo esto. Exactamente. ¿Qué te parece si...? Y nieto de mi abuelo. Claro, y nieto de tu tatarabuelo. Exactamente. Y, y tu tatara, 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 tatarabuelo, que se llamaba Metralleta. Sí, como el coche tiene <risa> la matrícula Luis Bartolomé. Y bueno, pues escucha, vamos a cambiar, compañeros, a celebrar nuestras vacaciones comiendo salchori y cantando una jota. No, te, te ap ¿Te atreves a cantar una jota? Sí, un tramo a la quiniela. Venga, bueno, una. Así que primero me despido y así que, que se vayan cuando quieran, ¿te parece? Pues mira, un beso, ha sido un honor. Felices vacaciones a todos que yo creo que nos la hemos ganado. Y nosotros nos quedamos aquí cantando una jota con Luis. Gracias, Germán. Paso estamos. Un placer y comiendo salchori. ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Cómo es salchori? Eh, venga. Me invitas con lo mío. ¡Que nos vamos, venga! ¡A cantar! Está rodeado de El obrador de Germán está rodeado de flores, los chorizos cojonudos y los anchos mejores.
dice el rótulo, buen sabor de boca. Bueno, pues el audio te lo deja destrozado. Esa J de Salchori. Ahora sé por qué le llaman el cantamañanas en Belorado, eh, que nos lo ha contado una beliforana de pro. Desde luego no es música celestial, pero vamos a mirar al cielo. Al de Salamanca, un fresco pintado en el siglo XV, pero el firmamento que refleja se verá en la realidad, en el cielo, en agosto. Esto pasa muy pocas veces, 23 veces en 1100 años, según un estudio de la Universidad Salmantina. Y luego habrá que esperar hasta 2060. Lidia, todo esto ahora otra vez da lugar a una exposición ahí en Salamanca. Sí, una exposición que se podrá ver en la sala de exposiciones del patio de las escuelas menores hasta septiembre. Y para conocer todos los detalles me sigue acompañando Carlos. Carlos, una exposición para esta efeméride, ¿qué, qué podemos contemplar? ¿Qué podemos saber más al respecto del cielo de Salamanca? Porque nos muestra algunos detalles que no podíamos observar. Eh, en el propio cielo. Como hemos comentado, la, la, la exposición comienza con una explicación de dónde estuvo originalmente ubicado el, el cielo de Salamanca, la bóveda en realidad astrológica de la que formaba parte, que era en la capilla en la real de San Jerónimo, en el edificio de escuelas mayores, todas las peripecias que ha ido sufriendo, modificaciones. También se muestra el estado en el que ha quedado la bóveda después de haber sido arrancadas las pinturas mediante la técnica del estrapo en torno a, entre 1950 y 1952 y después se trasladó al, al cielo de Salamanca. Eh, los grabados del libro del poeticón astronómico de Gino que inspiraron a, al pintor, también el retablo original que estaba en la capilla de San, de San Jerónimo que después se sustituyó por el que tenemos ahora, que es de corte neoclásico. Detalles que normalmente pasan desapercibidos sí. y aquí los podemos apreciar ahora cómo comenzó todo y cómo ha ido evolucionando con el paso de los años. Sí, efectivamente, incluso pues, eh, la primera, eh, el primer globo celeste del que tenemos noticia, que es el globo farnesio, eh, la primera carta celeste eh, de vida a Alberto Durero en 1515, las obras... Las obras astronómicas más importantes que se utilizaban, una de ellas como texto, la esfera de Sacrobosco, o el, la teori, teoría nueva de, de planetas de Puerbach, o el epítome inalmagesto de, de Región Montano. Y, después y también ya... tenemos... Eh, tenemos... Para apreciar en detalle, porque en el cielo de Salamanca, en la anterior conexión hemos intentado mostrarlo muy bien gracias a esos ojos de mi compañero Ramón, pero aquí podemos observar cada detalle esa, de, esa de es ese cielo. Fa facilitar a, a los que vengan a la exposición y que les interese el cielo de Salamanca, poderlo comen, eh, contemplar desde muy cerca para ver todos los detalles que dejó plasmados el pintor. Y como no podía ser de otra manera, en esta exposición tenía que haber un espacio una pared dedicada a ese estudio que ha revelado todo ese misterio, Carlos. Aquí tenéis, por ejemplo, en la primera parte eh, está el, el número de la revista de, española de física en la que sale publicado el artículo, una, una captura de, generada por ordenador de la configuración planetaria en 1475, en concreto el, el día 15 de septiembre, una explicación de la eclíptica, y un... Algo muy curioso, muy curioso. Sí. Vamos a ver si Ramón se puede acercar eh, a este artilugio. Cuéntanos, Carlos, ¿qué pues es? Pues este es un, es un planetario sí. móvil que eh, simula seis meses antes de agosto de, de, de este año, que es precisamente el año en el que vamos a tener una, un día del cielo, unos días del cielo de Salamanca entre el, el 22 y el 25. Y este simulador... Cuando llega la configuración concreta, es autónomo, funciona una vez que uno se acerca y cuando llega a la configuración planetaria del cielo de Salamanca, es decir, que el Sol está en Leo y Mercurio en Virgo, pues flasea las luces para hacerte ver que estás viendo precisamente la configuración del cielo de Salamanca. Y una última reflexión, pues tenéis aquí representado el, el cielo y eh, las, las estrellas que están representadas, que son 14, y su correspondencia con la descripción que se hace de palabra en, en el almagesto. Fijaros, la primera de ellas pone la estrella en la punta de la nariz, y ahí la vemos con el número uno, y así podemos seguir con el resto, ¿Qué? las 14 que están representadas. ¡Qué maravilla, Carlos! Invitamos a todos nuestros espectadores que vengan hasta, hasta aquí para disfrutar del cielo de Salamanca. Gracias por estar en este último programa de Castilla y León Directo. Gracias a vosotros por vuestro interés y espero que los que la visiten la exposición, que les resulte atractiva e interesante. Gracias.
Y ahora, antes de, despedir, de despedirme, me gustaría que me vierais nada. Me dio un minutito para dar las gracias a todo el equipazo de Castilla y León Directo. Ha sido un auténtico placer trabajar con todos vosotros. Yo llegué hace dos años con mucho miedo y he acabado disfrutando como una auténtica niña pequeña. Gracias a ti, Edu. Gracias a Ana Lobato. He sido muy, muy feliz y solo espero que algún día nuestros caminos profesionales se vuelvan a cruzar porque sé que en el ámbito personal vamos a estar unidos para siempre. Siempre, siempre, siempre llevaré Castilla y León directo aquí en mi corazoncito. Gracias también a mi compañero Ramón que me ha acompañado en casi todos los directos y sobre todo gracias a todos ustedes por acompañarnos todas las tardes. Gracias también a ti, Lidia, a Alba, a Diana, al resto de la delegación de Salamanca que ha hecho mucho por Castilla y León directo. Auténticas estrellas en este cielo del programa. ¿eh? Este verano nos iremos al mar, a la montaña y vamos a llevarlos hasta el cielo incluso. ¿eh? De hecho, ya hemos surcado el cielo esta misma mañana. Hoy ha comenzado el cuarto festival accesible de globos Ciudad de Segovia. El viento no ha puesto fáciles las cosas, pero aún así, algunos pilotos han alzado el vuelo con un equipo de Castilla y León directo a bordo para regalarnos imágenes como estas. Segovia se convierte en la capital de los globos durante los próximos tres días. Unos globos a los que les afecta y mucho el viento matinal con el que nos hemos levantado en la jornada de hoy y también las altas temperaturas de esta ola de calor. Decíamos precisamente que hoy, pese a que los cielos están despejados, el viento matinal y este calor no juega a nuestro favor. No, no juega a nuestro favor. Aunque parezca que hace un día perfecto, no, no es el día perfecto. Tendría que ser un poco más fresquito por la mañana, así que es verdad que el viento ha calmado, que a primera hora no estaba, no estaba muy propicio para volar, pero bueno, finalmente, a pesar del calor, hemos conseguido un poco pegar un pequeño saltito. ¿El vuelo. calor por qué afecta tanto? Pues porque el globo se mueve por la diferencia de temperatura, ¿vale? Eh, por diferencia de temperatura con el ambiente. Entonces, cuanto más calor haya, más difícil es conseguir esa diferencia, ¿vale? De temperatura. Pues la tela tiene un, tiene un aguante ¿no? de temperatura, tampoco nos podemos exceder con, con ella. Entonces, bueno, por eso, es por eso el tema, que hay que conseguir una diferencia de temperatura y que... Y que cuesta más conseguirla, hay que dar más calor. Estamos arriba, no notamos absolutamente nada. Nada. Eh, en un buen día esto es muy tranquilo, ¿vale? Un vuelo en globo es muy, muy tranquilo. Estás como en un balcón. Incluso en un mal día quizás lo duro sería el aterrizaje y el despegue. Pero una vez que estás en el aire, como estás dentro del viento, realmente no, no notas. Somos un globo privilegiado porque tenemos a Vero, mujer cámara. Te tenemos a ti, una piloto mujer, chica. una piloto chica. ¿Es común que haya mujeres dentro de este...? Hombre, cada vez más, cada vez más, pero sí que es verdad que es mayoritariamente de, de chicos. Nos comentabas que el año pasado sí que fuiste la única mujer, este año otra compi también se ha animado exacto, un poco. Exacto, el año pasado coincidencia, hombre, siempre hay alguna mujer en minoría, pero siempre hay alguna chica. Sí que es verdad que el año pasado me tocó a mí sola competir entre todos chicos y este año está, está por aquí Luisa también. ¿De dónde viene tu pasión por este mundo? Pues viene ya desde de mi familia. Eh, mi padre ya, cuando yo nací, él ya volaba en globo. Entonces yo ya lo llevo, ya lo llevo dentro desde entonces. Vuelo tranquilo, aterrizaje maravilloso, Lucía ha sido una experiencia única. 
tú no eres de Segovia, pero volar por los cielos de Segovia pues tiene también su encanto. Claro que sí, es maravilloso y las vistas en Segovia, volar en Segovia es una maravilla. Por eso todos los que venimos una vez repetimos, es precioso. Te preguntaba durante el vuelo por la seguridad y nos decías que prácticamente es uno de los medios de transporte más seguros, incluso más que el avión. Efectivamente, el globo es, es, es mucho más seguro que cualquier otro medio de transporte aéreo y, y que el avión incluso, ¿vale? Porque... Porque sí es verdad que él tampoco te deja operar en unas condiciones difíciles. Operando siempre en las condiciones adecuadas es lo más seguro. Lo más ¿Quién seguro. puede ser pasajero de un globo? Pasajero de un globo, cualquier persona. ¿vale? No hay un límite de edad, sí que es verdad que bueno, cuando hablamos de niños o de gente quizás un poco mayor hay que seleccionar un poco mejor las condiciones ¿vale? de viento y climatológicas para que sea muy tranquilo, pero no hay ningún límite. El único límite es que lleguen un poco, decimos de los niños, que lleguen a asomar la cabeza porque si no se aburren, pero vamos, podrían volar hasta bebés. ¿Vas a competir tú en este...? Voy a intentarlo, <risa> voy a intentarlo. Pues que sepas que todo el equipo de Castilla y León Directo estamos a tope contigo, Lucía. Ojalá el lunes nos despertemos con una muy buena noticia y hayas ganado, si no, gracias por ser tan buena piloto con nosotros. Muchas gracias a vosotras y encantada. Pues desde el cielo hemos querido acabar nosotros este último reportaje de Castilla y León directo. Feliz verano a todos los telespectadores, feliz verano a todos los compañeros y nosotros de regalo os dejamos estas imágenes de Segovia. Bueno, pues espectaculares imágenes del cielo en Segovia. También sean impresionantes verlo desde, la, desde el suelo, esos globos aerostáticos, de esa cuarta, ese cuarto festival de globos aerostáticos, Ciudad de Segovia. Muy bonito, pero nuestro vuelo concluye aquí. Aquí termina la segunda temporada de Castilla y León Directo. Y quiero aprovechar pues, para dar las gracias a todo el equipo del programa de Castilla y León Directo, también a los reporteros, cámaras, técnicos, redacciones de todas las delegaciones de Castilla y León Televisión en nuestra comunidad autónoma. Por supuesto, también a nuestra maquilladoras, a esos Cármenes y María Argentina y hombre, a ustedes los espectadores de Castilla y León Directo que han seguido el programa cada tarde pasen un feliz verano, buenas vacaciones yo cuelgo los trastos como esto del equipo y como en los Estados Unidos cuando se gradúan, ala, nos vamos adiós, feliz verano